TVC. A TV do Correio da Manhã. Muito boa noite, muito obrigada aí por vocês já estarem conectados no Abrindo o Jogo. E hoje eu estou aqui com uma convidada importantíssima, maravilhosa, que tem um trabalho espetacular. O nome dela é Isabela Ventura. Isabela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Muito grata de você estar aqui participando e poder dividir um pouco do seu conhecimento, passar para né, o público lá fora, o que, que você faz, qual o seu diferencial. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal Sim, agora. <risos> Boa noite, gente. Meu nome é Isabela Ventura. Sou maquiadora profissional há cerca de seis anos. Ministro cursos tanto de automaquiagem quanto de maquiagem profissional, do básico ao avançado. Então, se você não sabe nada, só fazer o curso comigo que vai sair uma profissional aí. E já tem seis anos que eu estou nessa área. É a área que eu amo, me identifiquei muito e eu trabalho com muito amor também. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, Vanessa. Ai, que lindo. Então, você também faz curso. Sim, né? ministro da... curso, sou. Que legal, achei dou que aula. você só era maquiadora mesmo. Não, também dou aula de auto maquiagem, de maquiagem profissional. Então tem que fazer aula com você. Por favor, eu sim. Eu preciso muito aprender né, esse detalhe aí de como se maquiar, qual é a melhor cor de base. Ah, eu então, um vai aprender tudo em relação comigo. A isso. Ai, que legal. Mas ela é linda, gente. <risos> Isabela, por que nasceu essa vontade pela maquiagem, né? Como é que nasceu isso? Como é que... Como é que começou essa tua trajetória? Conta pra gente. Então, começou assim, eu sempre gostei de me maquiar, né? Sempre amei, sempre maquei minhas amigas pra sair, pra gente ir pra festa. Mas eu nunca pensei que isso poderia virar uma profissão pra mim, né? Então, eu teve um dia que eu vi um, um curso de automaquiagem no Facebook, um anúncio. E eu cliquei, porque tava barato, eu falei, eu me inscrevi e fui. Ainda falei, mãe, você não pode me ajudar a pagar, não? Minha mãe, pra quê? Você já sabe se maquiar, você vai aprender a se maquiar de novo? Eu falei, mãe, por favor, eu preciso. <risos> Aí ela falou, não, não, não. Aí eu perdi meu marido, meu marido me deu o dinheiro. Acho que foi 60 ou 80 reais na época. E aí eu fiz o curso e eu me apaixonei. Aí o professor ia ficar dois dias na cidade de Petrópolis, né? No dia que eu vim, no dia seguinte. No dia seguinte era um curso profissional, especializado pra maquiagem foto e vídeo. Né, uma maquiagem mais forte, mais marcante. E aí eu falei, era 300 reais. Já tava difícil conseguir os 60, Oi? 80. Aí eu falei, pode botar meu nome aí que amanhã eu tô aí. E a fé, foi. A fé. A aí fé. eu cheguei e falei, por favor, meu marido. Amor, por favor, me ajuda. Minha mãe vai me ajudar, tu me dá metade. Aí ele doa. Eu falei, mãe, por favor, me ajuda. Porque meu, o Renan vai me dar metade, tu me dá. Aí ela, tá bom, Isabela. Aí fiz o curso, de, o curso profissional, né? Uhum. E assim, nossa, quando eu ganhei o um certificado, eu chorava tanto, que o professor também chorava tanto. Foi uma emoção muito grande. E aí ali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É, é, eu já tentei gente. muitas coisas, já tentei, comecei a fazer faculdade de cinema, é, tranquei, fui fazer curso de teatro no Rio, aí engravidei. <risos> <risos> Tive que voltar pra cidade. E aqui eu já tentei fazer administração, várias coisas, mas a maquiagem foi o que eu falei, é isso. É o amor. É o amor, foi e o que eu fui gente... até o final, né? E quando a gente se identifica e quando a gente faz o que a gente gosta, o retorno vem. Vem, né? E é por isso que você tá aí sendo referência hoje na nossa cidade, Ai, né? Sendo, fazendo essas modelos que quer, desejam estar com você, <risos> serem maquiadas por você, eu achei, acho isso muito legal, né? É. Me conta o seguinte, qual é, na verdade, qual é a ideia da maquiagem? É. Eu acho que é, as pessoas, às vezes, algumas pessoas não entendem de fato uhum. qual, é, qual, qual é a ideia central da maquiagem para a mulher. O que, que realmente a, a, você, né, se você trabalha, que você já faz para várias mulheres, o que, que é o sentido da maquiagem? Sim, eu acho que é realmente realçar a beleza das mulheres. Tem muita gente que fala, ai, mas aí é outra pessoa, nem conheço, ficou, ficou irreconhecível. Não, a gente só vai realçar. Tem muita gente que senta na minha cadeira super triste. Super, sabe? Com autoestima lá embaixo. E depois, no final, se ama tanto, tira tantas fotos que não tirava muito tempo. Ah, é. Então, assim, ela levanta... Eu levanto a autoestima dela, mas ela levanta a minha e eu, me faz levantar de outras várias mulheres. Né? Então, assim, a gente... Eu tô aqui para realçar a tua beleza, a minha, das minhas amigas, das minhas modelos, todas as minhas clientes. para realçar a mesma beleza que já existe. Olha que 
É. Né? Eu, e algumas mulheres têm aversão à maquiagem, né? Sim, é, sim. Justamente isso, com medo de achar que vai se tornar uma outra pessoa. E sim. na verdade, não. Já é uma coisa que ela tem, é um brilho. E, a, e empodera as mulheres sim, também, com né? Com certeza. É tão mulher. lindo. Eu lembro de um, de um evento que eu fiz uma vez, até na Comac, nos patuleiros, que eu tive que me maquiar. E eu fiquei toda, tipo, uma índia, assim. Eu fiquei tão... Tão bonita mar e marca tanto a gente, né? Um momento Verdade. que marca realmente... A gente sempre lembra, né? De um casamento que você vai, que todo mundo fala, nossa, você... E as pessoas procuram muito a maquiagem para eventos, né? Sim, É sempre eventos. mais para eventos porque querem impactar, de certa é forma, verdade. né, Isabela? É convidadas de casamento, não só madrinhas e não só debutantes e não só as noivas, mas convidadas mesmo me procuram. Querem chegar querem chegando. Querem chegar chegando. Ah. Quem tem maquiagem? <risos> Isabela Ventura. É, Ai, e eu acho que Deus. quando a gente tem alguém que a gente pode confiar também, porque você colocar, né? É a sua imagem na Sim. mão de qualquer pessoa, tem que tomar muito cuidado. Dá um medinho. E profissionais. Sim, porque você imagina, você contratar uma pessoa para te levar para uma festa, para um casamento, e de repente essa pessoa você olha no espelho e você fala, meu Deus, quem é essa aqui, Sim. né? Imagina a responsabilidade que você tem de realmente fazer com que a pessoa que está sentada na sua cadeira, ela saia dali com um brilho total e se verdade. sinta poderosa. É Já aconteceu alguma vez de alguém falar, Isabela, não gostei? Gente, vai parecer hipocrisia da minha parte, porque são seis anos, uh -huh. mas nunca, Ai, eu nunca tive assim, uma cliente que não voltou, graças uhum. a Deus, sabe? Mas já tive maquiagens que eu não gostei. É mesmo? No final, duas, nesses seis anos. Uh -huh. que eu falei, poxa... Porque assim, as pessoas às vezes chegam com uma ideia de maquiagem, é, e eu quero essa, e elas não me dão a opção de falar, poxa, vamos... Sabe, eu sempre gosto de montar uma maquiagem específica pra você. Eu vou te mandar uma, várias opções, né? Ou se você já tiver a sua ideia que você quer. A gente vai montar uma só pra você. Pra não ser igual do Google, não ser igual do que eu já fiz, que tem no meu feed. Muita gente já vem com foto já, eu quero essa. Mas às vezes o olho não é igual, às vezes você não tem os traços das modelos. E quer aquela maquiagem. Então, assim, tem gente que não aceita um, não, vamos fazer diferente. Não, tem gente que quer aquela. Quero ser essa pessoa Sim, aqui, né? Sim, eu já tive né? duas pessoas que eu não gostei do resultado, mas ficou lindo. E ela gostou? Amor. Ah, maravilhoso. <risos> Amor, mas Isso eu é falei assim, poxa, né? se fosse, não, tava na minha cabeça, poderia ficar tão perfeito. Tão melhor. Amar. É. E assim, é, você, agora eu nem sabia que tinha isso. Você uhum. pega uma foto, você pode chegar, eu posso chegar e falar... Pode ir pela... uma foto do Google. É pode, mesmo, pode, eu pode quero essa maquiagem. pessoa. Eu quero ser essa eu quero ficar igual a essa pessoa. É, eu quero uma maquiagem igual a essa. E aí você vai lá e vai, vai transformando é. a pessoa. Mostra, é uma arte, né? Uma é obra uma de arte. arte. É. Eu fui numa casa de uma amiga que eu te falei, que tá até aqui a foto, <risos> que eu vi um quadro lá e a maquiagem dela, o marido dela apaixonado uhum. pela aquela foto, né? E aí falou, oh, foi ela que, de, que fez a minha, né, a minha pintura. E conheci uhum. uma outra menina também e vi o quanto elas têm referência de quererem ser maquiadas por você. Uhum. Eu acho que quando a gente consegue alcançar esse nível, significa que realmente a gente está no caminho certo. Verdade. E você está no caminho certo, Ai, né? Eu acho muito estou... legal isso. É, e o casamento, né? Que é um momento tão, tão, tão especial, tão delicado. Qual é o olhar que você tem para o casamento? Qual é o cuidado que você tem, a cautela, né? O que, que você sempre pergunta? Quais são as Sim. perguntas que você sempre faz para essas pessoas? Sim, né? No caso, assim, de noiva, é um, é um tratamento totalmente diferente. Porque a noiva eu tiro o um dia inteiro para ficar com essa noiva, né? Não... Acabou, a minha agenda é dela no dia. Nossa. E aí tem vários estilos de noiva. Tem a noiva que eu já tive, tá? Vou contar tudo que eu já tive. Sim. Minhas experiências. Teve noiva que falou, não vou mais casar. Você pode ir embora que eu não quero mais, eu não vou fazer maquiagem. Sim. É, e assim, a gente foi fazer maquiagem, faltou 20 minutos pra Ai. ela entrar. E aí eu falei, não, mas você vai casar. Não vou casar, Isabela. Eu não quero mais. Me Sabe? Eu já tive mas noiva que chorava o tempo. Mas o nervosismo porque brigou com a Não, pessoa. não brigou, mas ela não queria mais casar. Não queria mais casar. Falou pro pai ir embora, não queria, não queria, não queria. Decidiu não querer mais, mas aí casou, casou, deu tudo certo. Mas tá feliz também, né? Tá. 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 <risos> Eu não posso dar muitas, é, muitas né, dicas. Gente, é assim, mas... Eu espero, né, que ah, seja é, feliz, né? Rápido, vocês vão chegar rápido, pessoal é fogo. <risos> e 
a cidade, cidade é pequena, né, Isabel? É Daqui a pouco vocês vão saber até quem é. Eu já tive noiva que chorava o tempo inteiro, que era mais é, complicado palha, de né? maquiar, ficava muito emocionada. Já tive noiva que tava muito nervosa, estressada, brigava com a mãe o tempo inteiro. Então, porque assim... A, a, a família fica ali ao seu redor. É, porque assim, na, na verdade, assim, ou eu vou maquiar só a noiva, ou vou maquiar as madrinhas, ah, a noiva, a mãe sim. da noiva e a sogra. Aí dá um pé pra acabar, às vezes. <risos> É, é a gente acha que é fácil essa vida de maquiadora, não, mas gente. olha, olha só a emboscada às vezes que ela é, entra, gente. A maquiadora não é só a maquiagem, a gente tem que arrumar o cabelo, porque pedem pra gente arrumar. É a mesmo? A gente tem que fechar o vestido, a gente tem que botar a sandália. Então é muita coisa que envolve só ser maquiadora, tem muita coisa por trás. E é legal porque você vive aquele momento todo. Sim. E depois você, às vezes, vai até no casamento, né? Exato. Sim, é, tem casamento que eu fico você... lá pra fazer o retoque. Ah, legal. E, vou... e assim, uma coisa que eu tenho dificuldade, você tá falando de chorar, é toda vez que eu vou passar o lápis, menina, é uma choradeira. Ai, meu Deus, uma dica uma então, hein? Fala aí, dá uma dica. Você não consegue não lacrimejar, põe a língua no céu da boca. Mentira! É, sempre que você for passar lápis de olho, põe a língua no céu da boca. E Olha de mim. que dica, <risos> gente! Sempre, eu até paro, vou te falar, às vezes eu não quero nem fazer, porque eu fico tudo show. É porque é sensível, bom. também tem que ver o, o lápis que você tá usando, não vamos hum. fazer propaganda. Não vai, né? Mas quem não. quiser, gente, procura ela no Instagram que ela vai falar. Não, não vamos fazer propaganda da marca do lápis. Sim, mas você vai falar, no teu Instagram Sim, você é, fala vou melhor. Falar, vou falar, às vezes ela é fala a marca. De, porque você fala as melhores marcas, então você ah. escolhe, né, os produtos específicos, Sim, né? Não, tô, não trabalho só com maquiagem internacional, maquiagem cara, não, gente... Em Petrópolis, eu tenho alunas e clientes, são todas as, as, as áreas, né? Uhum. Então tem gente que vai... É barato comprar uma base de 300, mas tem gente que é muito puxado comprar uma base de 300 porque só ganha um salário. Então uhum. imagina pegar 300 reais para comprar uma base. É complicado para algumas pessoas. É, então assim, eu sempre tento colocar materiais super baratinhos também, sabe? Para que todo mundo seja acessível para todo mundo. Muito legal. É. Até isso é importante ressaltar, né? O valor, né? Às vezes Sim. você consegue é, é, acessar todos os níveis ali e fazer com que todas elas se sintam felizes, Sim. né? E ter um bom resultado. E é um mercado que eu vejo que tem crescido muito, né, Isabela? Essa, essa busca da, da mulher realmente ter, ter a maquiagem como uma coisa importante, né? De realmente se preocupar. Tem gente que não sai de casa sem a maquiagem. É, é uma coisa que eu acho tão bonita que eu gostaria de ter. Você né? vai fazer um curso, Vou fazer você um vai curso ficar com você. Apaixonado. Porque eu, gente, meu marido fala muito que eu fico igual o patati patatá. Não, gente. <risos> e aí, porque eu sou aquela pessoa que só faz assim, ó. Uma, uma, um pó, uma base, um pó, um blushzinho que já muda, né? Porque antigamente, né, Isabela, é igual um palhaço, né? A gente fazia assim, né? E agora uma, uma, é. mudou, mudou a mudou, técnica, mudou. né? Então a gente tem que pegar tudo isso. Então por mais que a gente tente, eu fico vendo, às vezes as meninas assistem ali na internet. Você dá curso pela internet, Isabela? Não, eu estou, gra... estou no processo de gravação ah, de curso Acho que está precisando online, né? disso, né? Porque muitas meninas aprendem dessa forma, sim, né? Sim. Pa... E, e a busca por isso é sempre muito grande, Sim, muito adolescente muito grande. que quer, e até para esconder às vezes a, a espinha, né? Com Existe certeza, técnica para isso certeza. também? Tem técnica para esconder espinha, olheira, sarda, ah, olheira, manchas, gente. hematomas, tudo, tudo, tudo na maquiagem a gente pode esconder. Menos assim, ruga, eu não consigo tirar uma ruga. Sempre, me, muita gente me pede, Sabela, será que você pode tirar o bigode chinês? Eu falei, gente, eu não faço a plástica, <risos> mas eu, eu consigo assim fazer. Dá uma melhorada. É, dá uma melhoradinha. Mas a maquiagem, por favor, gente, a maquiagem não tira ruga. A maquiagem, mas se ela tira a olheira, ela camufla, né? A gente consegue camuflar qualquer mancha, qualquer mancha. A olheira é importante pra mim, porque eu também tenho uma olheira muito <risos> forte. Obrigada. Gente, Isabela, toda pra mim. Eu vou sair daqui, já vou parar com ela aqui pra, pra fazer Várias tudo. Dicas. Ela tem que me, até me, me maquiar pro programa, né? Por pra favor, ficar mais bonita né? aí pra vocês, né, Isabela? Com certeza. Gente, eu vou pedir agora o um intervalo pra gente tomar uma água e a gente já tá voltando. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Chegou a diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. 
a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, pessoal. Voltamos aqui. Nossa amiga. Maravilhosa, Isabela. Já falou sobre nascimento. Para você que está em casa, para entender que não precisa estar... Tá... Comprando coisas caras, que você pode com barato também, que tá linda e maravilhosa, né? E colocar sua beleza para fora. Isabela, a gente tava conversando aqui, e eu acho que é importante a gente falar pro pessoal também, sobre as novas, novas técnicas agora, que, igual você disse, toda hora o mundo da beleza, ele vai mudando, né? Ele vai, vai girando aí, vão coisas novas acontecendo. Então, a gente tem a, a micro que está muito em alta, Sim. mas você me disse agora que também agora está a remoção disso. Sim, a remoção a laser. Então, assim, tudo que dá dinheiro hoje em dia, pode ter certeza que daqui a cinco anos vai estar tá dando mais dinheiro ainda para tirar o que você fez há cinco anos atrás. Olha! Né? Então, assim, hoje em dia tem muita gente colocando boca. Muita Isso gente que eu te boca. O bichectomia era mais, mais, é mais para trás, né? O que, que pra é isso? Para tirar essa... Esse... Ah. Essa gordurinha de dentro da bochecha aqui. Uhum. Então, assim, muita gente fez nos dentistas. Muita gente fala... Aí começou assim o um burburinho. Ah, mas quem fez a pele vai cair. Uhum. Antes da idade. Porque isso, eu não posso dizer isso, assim, porque eu realmente não sou médica pra falar isso, né? Uhum. Mas, assim, eu, hoje em dia tem muita... Pra gente poder remover a laser, tudo que a gente fez. Né? Pode é. tirar o botox, fez de botox e não gostou, você pode retirar. É, é o ácido hialurônico também, pode retirar tudo. Nossa, é. olha só, e porque muita gente também, às vezes, vai pelo modismo, né? Vai, ah, infelizmente. E aí com o tempo vai percebendo, às vezes, que não tá feliz. Eu tenho, eu tenho uma preocupação muito grande em mexer justamente com a minha imagem, porque, igual a micropigmentação, uhum. tem uma resistência, porque uma amiga minha até uma vez fez com rena, eu fiquei desesperada. Eu... eu, eu, eu <risos> Nossa, eu passava esponja, assim, pra tirar, que eu ficava desesperada. Ela falava, Vanessa, você não pode fazer porque não tem como tirar. Agora já tem que ter remoção. Meu aí, Deus, né? tem remoção. Mas, assim, aí. é um desespero tão grande, porque é, esse medo, né, de, não, de eu me olhar no espelho e não me identificar. Então, acho que quando você vai buscar algo pra você, não é só porque é moda, né, Isabel? Sim. Eu acho que você tem que tomar o cuidado de entender por que, que você realmente quer fazer aquilo, né? Porque o outro tá fazendo, ou porque realmente fica bonito, tem umas pessoas fazem que arrasam, Sim, né? Arrasam. Então procurar o profissional ideal também para fazer de forma clara. Às vezes o barato sai caro, Sim, né? Então identificar isso também. Às vezes até na maquiagem, né? A pessoa vai no baratinho ali e de repente se sente igual mal. Fica igual. <risos> Gente, às vezes você vai para um lugar importantíssimo. Então Sim. vale a pena você investir no vale. profissional que realmente sabe o que está fazendo. Ele estudou. Porque as pessoas às vezes não entendem que o né? O, o, você também teve um custo de investimento. Sim. Você foi ali, você, igual você fez, você buscou ali aquele valor para poder certeza. fazer o curso, para que você tivesse segurança e fazer da melhor forma para as pessoas que vão te procurar. Sim, estuda até hoje. Até é, hoje. Até Não até dá para parar, porque Não. assim, toda hora modifica, é, né? atualiza o mercado muito rápido. De, não só na minha profissão, uhum. mas na sua, de todo mundo, Toda né? hora, a gente né? Tem que tá o quê? Em dia com o mercado. Qual é a maquiagem da moda agora? Existe isso? Então, ano que vem, agora 2024, vai voltar o glitter. É só você parar pra pensar, tá voltando muita coisa, né? A gente vive muita coisa que a gente já viveu atrás, né? Como a calça que era boca de sino, depois foi pra calça flare, né? Aí, o volta top, de novo. que hoje em dia é cropped. Uhum. Então, assim, vai voltando. Então, o brilho vai voltar com tudo no ano que vem. Olha aí, pessoal. E eu amo o brilho. Já se preparem aí pro brilho. Sim. É... Sem medo de... Brilho o quê que você diz? O brilho na... O brilho nos olhos, no rosto, vai voltar com tudo. Que legal, é. muito legal. Vamos lá, Isabela, eu vou passar aqui para vocês, pra, porque eu acredito que as pessoas estejam curiosas para saber em casa <risos> o que, que a Isabela faz realmente, por que, que a Isabela é essa referência na cidade. E aí ela trouxe aqui alguns dos trabalhos que ela realiza e nós vamos falar um pouquinho né, de cada trabalho desse aí. Pode ir passando para gente? Isso aí é o seu curso, Isabela, é isso? É, esse aí é minha aluna, o curso de automaquiagem. E a, a procura é muito grande? Sim, a procura por... Eu já tentei sair do curso de automaquiagem muitas vezes. E não consegue? Mas é o curso que mais vende, 
É o curso que eu mais... Eu, é o meu trabalho que eu faço que eu mais lucro, é o auto maquiagem. O pessoal não quer que eu pare. Ah, olha só que linda. Pois é, essa aí foi a minha cliente, lindíssima, pra formatura dela. Ai, que linda. Maravilhosa. E é sempre assim, gente, uma olha alegria que... danada a cada atendimento. Olha, você recebeu uma menção na cidade. Recebi a moção lá na Câmara a dos moção. Vereadores. A moção. A moção, que legal. Muito linda. É uma um homenagem da muito cidade, linda. Né? É. é um reconhecimento da cidade. Olha a noiva, gente. A noiva, que linda. Quem é essa noiva? Pode falar? Pode você... falar, foi uma noiva muito especial pra mim. Ai, que legal. Ela é linda. Olha o vestido. Ai, é... Eu também faço maquiagem para as meninas que elas vêm competir em Petrópolis. Ah, elas vêm para competir? Vêm para competir, me procuram e aí eu faço a Nossa, maquiagem. Arrasou. A maquiagem delas é uma dica que é muito mais... É, a, a base delas é muito mais escura do que a pele, porque elas vão se bronzear quando chegar lá. Hum. Então a gente tem que fechar os olhos e ir com tudo numa base bem escura mesmo. Para preparação É, para preparação delas. Mas elas... fica, olha o arraso que fica, né? Fica. Espetáculo. A outra foto sua. Outra foto minha. Olha! Olha! <risos> que linda! Olha só como e combi... elas gostam de combinar com, com biquíni, né? Com olha biquíni. lá. Biquíni, essa aí a gente fez toda um... uma montagem dessa maquiagem pra combinar com biquíni. Nossa, ficou linda. Ela é linda, linda também. Olha, gente. Olha. <risos> que momento, né? É muito especial, né? Noiva é muito especial. Esse é um curso também. Isso é um curso, isso aí. É o curso. A aluna recebendo também. Verdade. Viu, pessoal? Olha que trabalho lindo, né? É, eu acho que ainda tiveram mais algumas fotos. Sim, é... tem mais fotos. Aí, ó. Essa é uma aluna recebendo. Ah, Ai, olha aí. Olha, olha isso linda. aí, gente. Que coisa linda. É, e o brilho vai ser esse tipo de brilho que vai voltar ou não? Não, vai voltar que... o brilho de antigamente. Prato e dourado. Uhum. Vão ser os brilhos que vão vir com tudo no ano que vem. Mas olha que... Olha só que linda. Olha só, linda. Ela é uma modelo? É, é. Uma, uma modelo. Ela é Miss também. Nossa, muito linda. Olha os olhos como fica realçado. Esse foi um curso que eu dei no Vidigal. Ai, que legal. É... Que legal. Eu viajo também, ministrando cursos pelas cidades do Brasil. Que legal, é... Isabela. E potencializar outras pessoas, Sim, né? Sim, com certeza. Mais uma aluna minha, essa foi do curso profissional. Se e formou. novinha, né? Novinha. 12 gente... anos ou 13 anos. Que isso. É. Que... Olha só, gente. São as que mais prestam atenção na aula. Olha. Ah. Não, esse é o estúdio. Esse é o estúdio. Então, olha só, agora eu fiquei curiosa. Sim. Eu achava que quem procurava os cursos eram pessoas mais velhas, né? É, é uma, praticamente uma criança ainda, né? Sim, ali. 12, 13 12, anos, sim. E elas procuram um curso para automaquiagem ou justamente para serem profissionais? Não, né? Pra auto elas querem automaquiagem uhum. e aí se apaixonam, porque é uma aula muito divertida. Deixa um pote de jujuba do lado delas. Que legal. E elas vão fazendo a aula, vão comendo jujuba e vão contando como se eu fosse uma psicóloga. <risos> E aí elas amam e elas querem fazer o profissional. E assim, gente, quanto mais cedo é melhor. Uhum. Porque a, gente, a nossa cabeça tá mais fresca pra gente pegar, né? Pra gente é, entender melhor, pra gente é, aprimorar as coisas, pra gente gravar as coisas. Quanto mais nova a gente grava melhor as coisas na nossa cabeça. E o legal é que você já tá criando uma profissional pro mercado. Sim, com certeza. Né? Uma profissional... todas, a, todas elas saem prontas, quem faz o curso profissional. Olha, eu, eu acho legal aqui, porque além da gente falar de uma maquiadora, porque eu vim com uma ideia de entrevistar uma maquiadora. <risos> e agora eu vejo o quanto que você impacta na vida das outras pessoas com o seu trabalho, né? A diferença que você Sim. faz. Porque assim como o seu professor lá de 80 reais e 300 Foi. reais impactou, que foi assim, né, o pontapé do, do teu início, olha o quanto que você hoje está sendo o pontapé, o pontapé ah, na verdade. vida dessas meninas, né? E eu tenho certeza que elas vão lembrar de você, igual você está lembrando do seu professor, de poder Sim. fazer. E como é que você se sente quando você vê que realmente elas estão nesse caminho, elas dividem com você? Ai, eu estou fazendo agora cliente. Você tem esse, esse retorno dessas Sim, meninas? Sim, tem um feedback. Tem uma menina que eu dei curso quando ela tinha 11 anos lá em, em 
é, Sinop, no Mato Grosso, né? E hoje ela é uma grande maquiadora lá do Mato Nossa, Grosso. Nossa, que então, legal! Então, assim, sabe? É incrível, é incrível mesmo. E ter esse feedback de todas as meninas que fazem curso comigo, até das minhas próprias clientes que acabam ficando com vontade de maquiar as pessoas. Porque eu sou muito engraçada, então acaba que a aula é divertida. Ou, assim, o atendimento acaba sendo muito divertido, né? E, ela, e eu trabalho com muito amor. Então é muito lindo eu ver esse retorno. Que legal. É algo que eu já esperava que ia acontecer. Porque assim, eu tive esse retorno, né? Eu posso, eu falo muito do meu professor. Hoje ele nem é mais maquiador. Mas eu falo muito dele. E eu gosto quando as meninas mandam mensagem e falam, Isabela, olha só, vê se tá legal. Porque foi o que eu fiz. Eu maquiava todo mundo e mandava pra ele, professor, e aí, o que, que tu acha? Tá legal? O que, que eu posso mudar? Ele falava, tá ótimo, continua. Que legal. E elas me mandam, falam, olha só a maquiagem que eu fiz na minha prima. Olha o que eu fiz na minha mãe. E isso é incrível. Que legal, sim, porque <risos> tem você como uma pessoa, igual você teve ele, como uma referência. Como uma pessoa que vai pegar pela sim. mão e vai seguir toda a trajetória. Verdade. Isso é muito importante, Isabela, porque são Poucas pessoas que conseguem isso. Às vezes o profissional ele só tem a preocupação de eu sou o professor, estou te dando aula, agora você segue, né? É não vem falar mais comigo, eu já te dei, se você, né? Eu já ah, te dei não, as ferramentas. Gente. E as pessoas estão cada vez mais procurando essa empatia Sim. de ter alguém que vai segurar na mão dela e vai falar: olha, corrija só isso aqui, tá muito bom, não tá. E algumas pessoas não estão abertas para isso, né? E por isso que você se torna uma diferenciada aí no mercado. <risos> Deixa eu te falar outra coisa. Sim. Como surgiu essa ideia, porque você falou de outros lugares, né? De, Foi. Como é que surge essa ideia de você dar cursos em outros lugares, no Vidigal, né? Foi, como é que é? as pessoas vêm te convidar? Como é que funciona então, isso? Então, como é que foi? Eu, eu fiz esse curso com o meu professor, né? Aí eu fiz do dia seguinte, o profissional também. E aí eu fui nessa semana, durante essa semana, porque o curso foi sábado e domingo. Aí durante a semana inteira eu maquei todas as minhas amigas da igreja. Todo mundo maquiava. Tias do Renan, eu só tinha eu não tinha, só tinha um dedo, eu não tinha pincel ainda pra maquiar. Olha. Então eu maquiava tudo com o um dedo e mandava pra ele, mandava, 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 mandava. Aí ele falou assim, Isabela, eu quero te dar um curso de presente agora, de profissional também, mas pra noivas. Você quer participar? Eu falei, claro que eu quero. Aí ele falou, mas é no Rio de Janeiro, você tem que arrumar um modelo. Eu falei, arruma um. <risos> Fui pro Rio de Janeiro, arrumei uma modelo. Falei, isso não é problema, arrumei. Ganhei outro certificado lá, chorei horrores também. E eu comecei, continuei maquiando, maquiando e mandando pra ele, sempre. E aí ele me fez o convite de trabalhar com eles, na empresa deles, no instituto deles. E eles iam me mandar de cidade em cidade. Então começou aí. Ai, eles me mandaram legal. pra várias cidades, várias cidades, várias. Que legal. É, e aí isso. quando foi que você decidiu realmente que era o momento de você viver o seu negócio? Como é que foi isso? Foi, gente do céu, porque vai pro... Vai, né? Isso, tá ao vivo, o que, que eu vou fazer? É porque deu uma história bem complexa aí. Aconteceu algumas coisas, né? Acabou que eu fui vendida em várias cidades, mas eu não ia, nem sabia. Uhum. Mas eu tava vendendo tanto, as pessoas estavam gostando tanto de fazer curso comigo, nas cidades que eu fui, que me pediram de volta, vendendo como se eu fosse, e eu não ia. Era mentira, nem sabia que eu ia. Até que uma aluna minha falou assim, poxa, eu fiquei triste que você não veio ontem, não foi você. Falei, mas eu nem ia. Mas era outra pessoa no lugar? Era outra pessoa. Gente, a gente tá aqui no Abrindo o Jogo. Abrindo o Jogo, era outra Abri pessoa Abrindo o Jogo, vendendo. tem que falar. Isso. Então estavam vendendo você. É, e acabou que eu me desvinculei, né? Poxa. Aí, uh -huh. Mas às vezes, gente, tudo acontece na vida Sim. porque Deus permite. E se de repente não tivesse acontecido isso, você não estaria né, não, tendo o seu certeza, negócio, né, brilhando. E aí, como é que começou isso? Aí você foi... E... Aí me desvinculei e aí, tá, eu perdi minha mãe nesse meio tempo, né? Aí eu foi, comecei a viajar e vou, parei. Aí depois o meu marido falou assim, Isabela, é isso, olha só, as pessoas gostam, as pessoas querem que você volte pra cidade. Aí amiga de amiga que foi, mas amiga não conseguiu ir, queria fazer o curso comigo, ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Aí voltei a viajar, fui de cidade em cidade. Estou indo, esse ano voltei também, que depois da pandemia não tinha mais viajado, né? Uhum. Aí voltei, fui, fiz Vidigal, né? Fiz o Rio de Janeiro. É, a gente ainda tem uma agenda para esse ano ainda. Que legal, vamos pra gente. Argentina. Que legal, é. muito legal. Uhum. E aí você divulga os seus cursos aonde? No seu Instagram? No meu você... Instagram, eu só trabalho com o meu Instagram. Antigamente eu vendia no meu Facebook, porém meu celular queimou, eu tive que comprar outro celular e não lembro não mais a senha. Ah, meu é, Deus. É, eu não tenho acesso a número, não tenho acesso a nada, então eu perdi realmente. Olha só, gente. Se é. alguém souber como ajudar a por Isabela, favor, um por hacker favor, aí. ajuda ela aqui, que eu acho que de repente Mas tem como mensagem. desafio. 
o rabo. Tem como descobrir. E o seu espaço, onde é que fica? A gente nem trouxe foto do teu espaço, de ah, fato. Eu... Apareceu, não, ali, apareceu... apareceu ali as fotos, mas onde é que fica o seu espaço? Que eu quero lá até te visitar, ah, porque eu quero por a minha maquiagem. Gente, quando eu fizer minha maquiagem com ela, eu vou vir apresentar e vou falar aqui com vocês, tá? Sim, eu quero isso. Sim, com então, certeza. Então, fica na Rua do Imperador, em cima da Superlar. Qual Superlar? A que fica de frente para a Farmácia Brasil. Ah. Então ali tem um prédio amarelo, que tem até o balé da Heloísa Chanoel, que é bem né, conhecido na cidade. O balé dela é no primeiro andar, eu sou no quarto andar. Que legal! É. E o seu espaço nasceu também a partir dessa... Quanto tempo tem o seu espaço? Esse espaço tem poucos meses, né? Porque assim, eu já tive vários espaços. Uma uhum. aluna minha... Já... Gente, eu já entrei em vários golpes. Aí uma aluna minha falou assim, qual é o seu sonho? Eu dava meu curso dentro do meu quarto. Foi onde eu comecei, dentro do quarto. Aí eu falei, meu sonho é ter uns... uns ah, olha, bota aí, diretor, bota aí, ó, produção, um, um negócio de sonhos. O meu, so... o meu sonho era um espaço na cidade, eu falei com ela. Aí ela falou, então tá. Uma semana depois ela falou, consegui o um espaço. Eu falei, conseguiu? Ela falou, consegui. Vamos embora. Meu marido fa... tem, uma, tem uma construtora, fez a obra toda, mas eu não sabia que ela tava me usando, Resumindo tudo, ela me usou só pra fazer a obra. Ah! É. Isabela. Gente, você não sai daqui com vários processos ah! hoje. Mas... Nós Vanessa, não estamos Vanessa. citando o nome de ninguém não aqui, está. Isabela. Aí Ai. saí com o nome da SUS, que ela sujou meu nome ainda, que ela não pagava as contas, estavam no meu nome. Aí tá. Aí eu falei, pronto, vou desistir de tudo, vou desistir e voltei pra casa. Aí eu até mandei uma mensagem pra um ex meu, que é muito meu amigo. Aí ele falou, Isabela, as pessoas gostam do seu trabalho, elas vão onde você estiver. Isso me marcou muito essa frase, sabe? Eu falei, realmente. Então, eu tô dando um passo pra trás, mas eu vou conseguir dar um pra frente. Aí voltei pro centro, abri dentro de um salão. Aí deu, começou a pandemia. Na pandemia eu falei, gente, bom, deve ser só três meses. Vou continuar pagando sem poder trabalhar. Aí seis meses. Eu falei, falei pra minha amiga, eu falei, olha, não tem como. Porque realmente, assim, a gente não sabe até onde vai a pandemia, né? Sim. E aí, nisso, deu... Lacrar minhas coisas para levar para casa. Um amigo da minha mãe me mandou mensagem e falou: Isabela, eu tenho uma sala ideal para você no shopping 608. E você, eu só quero que você me pague quando acaba a pandemia. Nossa, Aí eu que falei, legal. meu Deus, então eu vou pra lá. Aí eu peguei minhas malas todas e fui direto pra lá. Levei e deixei lá lacrado dois anos. Nossa, é. gente. Quando a né? gente pôde voltar, começou a ter eventos novamente, a gente pôde voltar a trabalhar. Eu atendi assim na recepção que eu tinha feito. Eu nem, nem atendi dentro, era uma sala muito grande, ia ser uma academia mesmo de aula, eu queria dar aulas, bastante aulas, mas assim, nem consegui. Aí atendi mesmo ali na recepçãozinha, que era grande, atendi ali, botei minha bancada e falei, vamos embora, vamos, vamos que vamos, atender aqui. Veio a chuva. E o 608 foi atingido, né? Uhum. Foi horrível. Eu estava Nossa. lá com a minha filha, estava até com uma cliente minha. Uhum. Então, Você estava lá no momento? Estava, foi horrível, horrível, horrível. Nossa. A gente teve que sair correndo, que era gás vazando, era. Sirene tocando, foi realmente filme de terror, né? Foi, né? Foi, então assim, aí deram pra gente assim, de seis meses a um ano pra voltar a trabalhar. Falei, eu não posso esperar tudo isso. Não dá isso. pra esperar. Não dá pra esperar. E aí eu voltei pro centro, pra um salão da minha amiga, aquela amiga que eu trabalhei anteriormente, uhum. da pandemia. Então, ela abriu um outro salão maior. Aí eu fui pra sala dela, eu aluguei uma sala dentro da sala do salão dela. Fiquei trabalhando lá e agora eu tenho o meu próprio estúdio, sozinha Ai, de novo. Ai, que linda, né? Então, olha só, a gente às vezes olha a história do empreendedor, né? Vê que ele tá fazendo sucesso e, e acha que é tudo muito fácil, né, Sim, Isabela? Gente. É uma trajetória, né? É um tempo muito grande que você vem, vem aí correndo ainda e eu tenho certeza que você tem vários sonhos ainda para realizar. Mas é uma jornada, né? Do, a gente fala jornada do empreendedor porque é mesmo, porque são altos e baixos, é você com você. Né? É você tem que realmente estar é, tá toda hora tentando se reinventar e trazer as pessoas para perto. Né? Você é uma simpatia, então isso você não tem muita dificuldade, porque a gente já viu aqui o quanto é bom estar tá com você, ah, o quanto é bom, bom conversar com você. Né? Então acho que essa vibração também ajuda muito, mas é realmente um desafio. É um desafio, com certeza. Olha só o que você passou aí de perder as suas coisas, porque acaba é. né, impactando. Perdendo as suas coisas e é um Sim, já custo, perdi né? quando o meu estúdio... Eu não perdi nessa chuva nada. Ainda bem. É, porque a minha sala mesmo não foi atingida. Mas o, o restante, parece que o restante acabou e minha sala ficou intacta. Ai, graças a Deus. Mas quando eu tinha um estúdio dentro do quarto, era primeiro dentro do meu quarto, depois foi pro quarto da minha filha. Arranquei, botei ela pra dormir na minha cama e falei, esse quarto agora vai ser me dar maquiagem. Aí atendia lá, então lá caiu uma chuva e o forro era de gesso, o forro caiu, choveu tudo, alongou tudo. A minha sogra ligou pro meu marido e falou assim, Olha, 
as maquiagens da Isabela, que era de papelão, essas, essas embalagens de papel, acabou tudo. Tá tudo Nossa. boiando aqui. Aí o meu marido pra me contar, Isabela, então. Eu falei, o que aconteceu? Porque eu sou nervosa. <risos> Fala o que aconteceu. Molhou alguma maquiagem. Eu falei, como assim molhou? Era tudo que eu tinha. Gente. E aí eu entrei no meu Instagram e botei, gente, olha só. Poxa, olha o que eu perdi. Eu tava tão triste, tão triste. Gente, você não tem noção, Vanessa, de quantas blogueiras me mandaram ma ma maquiagem. A Bruna Tavares, que eu agradeço muito o resto da minha vida. Que legal. Bruna, Nina Secrets. Muitas blogueiras me mandaram kits e kits e kits Ai, delas. que lindo, né? Tudo Mas... vendo pelo meu Instagram. Nossa, que é. legal. Mas é isso. Eu é. acho que a gente atrai isso. Sim, me ajudaram né? muito. Me ajudaram a gente muito. atrai muito isso, porque você é uma pessoa que foi merecedora disso. Pode ter certeza. <risos> tá? Que não é qualquer pessoa que consegue isso, né? E as pessoas veem você o seu trabalho, o seu carinho, o seu amor que você faz. E é por isso que elas te ajudam. E se tiver que te ajudar, vai ter que te ajudar, vai ajudar. Porque é isso, é o que você construiu ao longo do tempo. Que não é simples, gente. E eu é, acho é que o que eu vejo aqui é que você é você. Eu sou eu. Você é você, né? Então as pessoas estão procurando é, essa, essa personalidade real. Né? Algumas pessoas se moldam muito para parecer o que não é. Sim. E quando você faz isso, você consegue transmitir também. Então eu tô aqui do teu lado, gente. Eu, tô, eu conheci ela ontem, assim. Oh, mas eu tô aqui do lado dela e vejo a, a, a simpatia, a humildade, sabe? E, e é isso que contagia o outro. As pessoas estão precisando disso, Isabela. As pessoas estão precisando desse contato de pessoas naturais, de pessoas verdadeiras, né? Então aqui você tá contando tudo pra gente, abrindo o um jogo, falando toda a tua, tua trajetória e mostrando quem você é. Porque... Sim. Pessoas, não dá pra gente viver essa, esse mundo do Instagram, né? Essa coisa linda e maravilhosa da perfeição que não existe. É e a Isabela tá aqui pra mostrar pra gente que pra ser um bom profissional nós precisamos estar na vida real. Porque pessoas se conectam com pessoas de fato, não com personagem. Então é por pessoas. Por isso que ela tem aí um público que ama ela, que fala bem dela, porque ela é ela. Você pode ver no Instagram dela, ela conta a vida dela, ela mostra o que ela tá vivendo, né? Então é isso. Eu vou pedir mais um intervalo pra gente poder aí já voltar e finalizar o nosso encontro. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Chegou a diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá pessoal, vamos agora aqui para o nosso encontro é, com a Isabela Ventura. E eu quero tirar uma dúvida com ela, até isso é uma coisa que... que eu te perguntar que é importante, a gente só me aqui no celular rapidinho, mas é importante. Isabela, pessoas que têm uhum. alergia à maquiagem, como é que, qual é a dica que você dá? A, realmente os produtos são mais caros? Como é Sim, que é? tem uma linha específica para pessoas que têm alergia. Né, tem até um site deles que são produtos 100% naturais, mas é uma linha realmente muito mais cara, né? Uhum. Que assim, mas eu sempre indico, ou então eu indico assim, ah, usa o seu protetor com cor, a gente usa e disso a gente faz um contornozinho, a gente vai, a gente vai adaptando, né, para que a pessoa não tenha alergia, mas tem gente que tem alergia e chega e fala, eu quero colar cílios, eu quero fazer tudo, pode fazer que amanhã eu tomo um monte alérgico. E aí me manda mensagem Man. no dia seguinte, ó, só com o olho assim, nem abrindo direito. Mentira! Uhum. É igual quem tem alergia a camarão e come. É Já sabe que vai dar ruim, mas faz. Mas quando te procura, então, não tem um, um, você não tem esse produto específico. Você tem que não, levar. eu tenho produtos veganos, eu tenho produtos que são antialérgicos, mas eu tenho 
poucos desses Entendi. seus alérgicos. Mas eu sempre pergunto se tem alergia a alguma coisa, já teve alguma reação. Porque aí realmente eu sei o que eu posso usar ali e eu sei que eu não posso, que pode dar alergia. E é muito grande esse público que tem alergia? Não, não. Na verdade é minoria. Ai, é que minoria, bom, né? É. Porque imagina. Eu, esses dias eu estava conversando com uma menina e ela disse pra mim, Vanessa, eu não posso me maquiar sempre porque eu tenho alergia. Então, assim, meus produtos são muito caros. Sim. Então, eu procuro né, não usar tanto. Tem alguma forma da gente fazer com que esse produto dure mais, Isabela? <risos> não. <risos> gente, tem que perguntar isso, Se né? Se a pessoa que às vezes quer fazer o uso diário... Pega... Não tem como, não tem né? Como. E a maquiagem, ela tem que ser mesmo é, o pó, tem, tem, tem detalhes, né? Porque então, às vezes a gente... A gente é muito, é muito detalhe. Tanto que eu tenho clientes que sempre falam, nossa, eu não imaginava que era tanta coisa. Quando eu acho que vai acabar, vem mais coisas, mais coisas. É, muita, é uma hora e meia de atendimento. Isso que eu ia te perguntar, é. quanto tempo. E aí quando faz a auto maquiagem você já, já deixa a pessoa realmente se maquiando ou você maqueia ela? Eu faço em mim e ela faz nela. Ah, é, entendi. Eu tô ali pra ajudar, ó. Ah, a gente né? tem que fazer esse curso, Por gente. Por favor, eu, eu faço, fazer... na verdade, eu faço só de um lado. Já saí várias vezes na avenida, gente. <risos> só de um lado maquiado que eu esqueço. Já tirei foto no certificado com as alunas, só um lado maquiado. Por que, que você só faz um lado? Pra ela poder ver a diferença, é isso? Não, porque eu faço, eu, ela tá aqui fazendo, eu vou fazendo um lado, eu vou ali pra ajudar ela, fico em pé do lado dela. Então eu faço o meu e corro pra ela. E nessa de corro, eu corro mesmo, né? Tá Aí boa. sai toda pintada, Esqueço né? Esqueço de tirar. Então, gente, se vocês encontrarem a Isabela Ventura com uma parte só maquiada, lembra que ela acabou de sair de um curso. Sim, por favor. Se tá? eu te então, encontrar e não favor. falar contigo na rua, eu não sou antipática. E já me mandaram mensagem, mas eu não enxergo nada. É verdade. Eu ela enxergo tá... muito Gente, pouco. olha isso aqui, é espetacular. Ela enxerga pouco muito e faz bom. uma maquiagem de arrasar. Explica isso. Ela falou aqui, a gente vai passar as fotos, ó, tem que olhar bastante aqui. E é incrível isso. Como, como isso, Isabela? É, Me fala. Eu tenho e o meu, meu, meu grau no olho esquerdo é 17. Eu, no olho direito é quase 6. Mas eu tenho muita alergia à minha lente. No meu caso, ceratocone é uma doença que ela vai é, deformando a tua córnea. Então depois eu vou te mostrar de lado do meu olho. Já saiu minha córnea, já tá do lado de fora. Nossa. Então assim, só a lente rígida, que é uma lente mais grossa, aquela tipo de vidrinho. E ela que segura a córnea pra córnea não vir tanto pra frente. E assim, tem várias tem vários, é, cirurgias. Tem implante de córnea, tem vários tratamentos até chegar o implante de córnea, né? Mas aí eu faço um tratamento no Rio de Janeiro e o médico falou, Isabela, o teu caso ainda não é de fazer um transplante, transplante de córnea. Uhum. Não é no caso de transplante. Usa a lente, continua usando, porque o teu caso estabilizou. Eu falei, graças a Deus estabilizou, mas eu não enxergo. Uhum. Entendeu? Só com a lente, mas eu tenho alergia à lente, eu tive reação alérgica à lente. Olha. Então eu só enxergo assim, ó. Então às vezes eu passo por uma pessoa na rua e a pessoa já me mandaram mensagem assim, você é... Duas caras, você não é o que você aparenta nos stories. Eu falei, mas eu não enxergo. Então, às vezes, eu passo do teu lado, eu não vou te ver. E eu também, mas eu acho isso é com qualquer pessoa. Até gente, eu mesma, às vezes, estou passando na rua. E não, a gente sai andando e, não, e às vezes, na correria, a cabeça tem outra coisa. Aí, a pessoa passa por você e fala, ah, eu te vi, você não falou comigo. Isso sempre mas, acontece gente, com todo acontece mundo. acontece né? com todo mundo, Isabela. Eu assim. peço desculpa pro manequim, quando eu esbarro em manequim, já pedi desculpa. <risos> já pedi desculpa. Desculpa, moça, era um manequim. <risos> Vocês então, olha visão. só, gente, como é que é. Então, é. pessoal, nada de ficar aí seguidora de Isabela, achando que ela, <risos> que ela não tá é. né, dando atenção, que é metidinha, né? Sim, não, gente, que, que eu agora... não nada disso. Mas hater existe, né? Foi que eu já passei muitos bocados com isso, mensagens ruins que me mandavam, sabe? Mensagem assim, nossa, por que você não fecha a boca? Tá muito gorda. Assim mesmo. Ou então, eu acabei de sair do salão, postava uma foto, seu cabelo tá horrível. Me mandavam mensagens assim. Falei, Renan, vou desistir de tudo. Ah, não. Vou desistir de tudo. E foi Isabela, tá ótimo, tem hater, tu tá crescendo. É, tem gente tá que... Tá incomodando. É, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar, tem gente que não vai gostar. Mas isso quer dizer que você está crescendo, tá evoluindo. Tá incomodando. Porque é. uma pessoa... Vamos pensar, né? Uma pessoa do bem, que tá feliz da vida, ela tem tempo pra isso? Pra mandar uma mensagem? Porque a gente só transmite o que a gente tem. É verdade. Então são pessoas que estão mal com elas mesmo. Então como ela não sabe nem como lidar com aquela emoção... Ela ataca quem ela acha que é tá verdade, brilhando, né? Verdade. Então, e justamente a ideia é para, para é, pra, é, te poder paralisar, né? A ideia das pessoas que vêm com, com isso é para paralisar. Não, tá me incomodando muito, eu vou ver se ela para, então hum. eu já sei aonde eu vou atacar ela. E se não tiver inteligência emocional, você acaba realmente largando tudo, né? Ainda bem que isso... eu tô do lado de uma coach. 
que vai me ajudar aí. Uma coach maravilhosa de carreira. Que eu conheço. É coaches que fala? Suas. É, minha coach. Ela eu conhece conheço, minhas coaches, né? São... E na verdade a gente se conheceu até através delas, né? Foi verdade. A vida é essa conexão, né? Que uhum. traz, vai atraindo pessoas e, vão, e vai levando a gente para um nível legal, Sim. né? Um nível de pessoas que querem um crescimento. E isso é muito interessante. E se a gente não tiver realmente isso, a gente paralisa. É verdade. Né? De uma verdade. forma que, que às vezes o nosso sucesso ele não vai para frente por conta da gente, né? Verdade. Porque se a gente se deixar levar, Isabela, por qualquer comentário. A gente nem levanta da cama. Com certeza. Né? Já foi muito então... assim de ficar e ficar no quarto trancada porque li uma mensagem ruim. Nossa. Hoje eu já não abro. Eu já vejo comentário lá, apago. Não vou responder. Eu também não sou de ficar discutindo. Não. Eu não sou de brigar. Mas aí eu vou e excluo. Acabou, né? É. Se to... Ó, todos os famosos aí recebem o tempo Sim, todo. Verdade, né? E imagina. tem que saber lidar com isso. Ah, você também que, verdade, né? Verdade, com A gente certeza. tá indo pro, pra famosa, Sim. então assim... Uma pessoa que vai crescer, que tá passando Amém, por esse processo. Gente, no Instagram. É isso aí, pessoal. <risos> então já vai se adaptando, porque você já tá Sim. percebendo aí Amém. como é que funciona. E é bom você estar tá preparada agora, para depois já estar tá se acostumando com isso, né? Sim. Vamos lá, Isabela. Cor de pele. Uma coisa também que eu quero te perguntar, né? É... A cor negra, eu acho que também tem muito essa preocupação da maquiagem, às vezes justamente com um tom de base. Sim. Que não, eu acho que todas as cores, você que tá lidando com isso, mas eu vou falar mais por mim, pelo, pelo conhecimento que eu tenho, a pele negra, né? Às vezes se você não for assertivo, você deixa a pessoa muito clara, né? Tem alguma dica? Algumas pessoas, né, desde infância, Vanessa, pega a base que você vai comprar e faz assim. Jesus, isso não. É, não. Não, porque não é, verdade. é um erro muito grande de testar a cor de base no, no pulso ou no dorso da mão. Gente, não. O nosso, o nosso rosto, ele, quem, pra quem usa assim, é, protetor solar, o nosso rosto vai ser muito mais claro que o restante do corpo, né? Porque a gente cuida do nosso rosto. Esse é o certo, usar protetor solar todos os dias. Uhum. Né? Mas a nossa pele, do, do, a mão ou, ou o peito não tem nada a ver com a nossa pele do rosto. Não é o mesmo tom. Nós temos vários tons. É, você pode ver que tem pessoas de pele negra que tem a testa muito mais escura que o restante do, do, do rosto, né? Então, assim, isso é uma questão muito importante, porque tem muitas vendedoras que, infelizmente, tem, vendem é, produto errado, pedem pra testar na mão. Nossa, eu vou te falar, isso é demais, tá? Eu acho que toda loja que vem de maquiagem deveria fazer um curso comigo, não precisa ser comigo, mas não, deveria, acho que fazer ela, um gente. deveria fazer um curso de automaquiagem pra poder vender o produto certo. Porque se você vê Todas as minhas alunas, elas não levam, não trabalham com, com material delas na aula. É só com o meu, eu disponibilizo tudo. Mas eu peço pra levar o que elas têm, pra eu ver se tá no tom certo. E se não tiver, eu vou ensinar como usar, né? Na aula elas aprendem. Então, muita gente fala, ai, olha o meu tom de base. É totalmente errado. Sim. É muito difícil. O mercado de trabalho, a indústria da beleza, não tem tantas opções. Hoje em dia tem até mais mais para base de pele negra. Às vezes a, a base, a mais escura da coleção ali é muito clara para algumas peles, né? Então assim, tem tem hoje marcas que tem, mas não são todas, infelizmente não são todas. Então a gente tem que sempre fazer uma misturinha. Então realmente é um diferencial isso. É. Teste okay. sempre na bochecha. A dica então agora. Ah, me fala aí, é. Olha só, se você não sabe como escolher o tom de base, você testa na sua bochecha. O que, que a base precisa fazer? A base precisa desaparecer no teu rosto mas cobrir a tua mancha ao mesmo tempo. Então essa é a tua base ideal. Se essa base, que é a mais escura, não cobrir, você pode fazer uma misturinha. Gente, eu tenho uma... <risos> é, isso é muito ruim, sabe? Porque como as pessoas falam pra gente que de verdade aqui, aqui, essa forma é... Muita gente fica com o rosto realmente não, igual a batata gente, batata, fica mais claro. né? Fica com o rosto muito mais claro. Eu fico assim, gente, eu tenho que acertar. Por isso que eu falei, primeira coisa que eu te perguntei, né? Foi. Eu quero acertar na base, porque todas as vezes que eu compro... Ah, vê aqui, testa aqui. E todas as vezes que eu compro e coloco, eu nunca me sinto bem. Olha só. Eu sempre tenho a base lá e não uso. Porque nunca, nunca fica no, cor da, na, no tom da minha pele. Eu sempre fico mais muito escuro. Ou muito, muito claro. claro. E aí você fala, gente, eu não vou sair com isso. Não vou sair. <risos> e aí, às vezes, a visão que eu tenho é que eu não sei me maquiar. 
Mas é só às vezes as cores que eu estou utilizando sim, que não são as cores errados, corretas, né? Certeza. E também existe uma coisa também da pele negra, às vezes não, não querer colocar cores muito chamativas, né? Uhum. Como é que é isso? Que é um erro, gente. Deve colocar sim. Pele negra, ela tem que ser... É, é uma pele que vai ter um contraste maravilhoso com cores quentes, um laranja, sabe? Um, um marrom, tem muito isso. Ah, não, mas a pele negra, o marrom não vai aparecer. Aparece, gente. E fica lindo, fica incrível, um dourado. Então, aposte se você tem pele negra, aposte em cores vibrantes, em cores fortes, porque vai acender mais ainda a sua beleza. E o batom? Ah. Qual ba... batom para pele negra também tem isso, né? Eu vou te falar uma coisa, gente. Eu com batom não gosto de nada, assim. Eu sempre acho que o muito vermelho uhum. não dá. E eu acho sempre que é mais essas coresinhas, assim, neutras, sabe? Mais nude, marrom. Mais nude, é. Eu fico mais fechada, assim, pro marronzinho. Não, você pode ousar, Vanessa. Tu para com isso. Eu aí. acho que eu tenho que... Eu vou real... maquiar a Vanessa, ela Zé. vai vir aqui no programa dela pra mostrar pra vocês a maquiagem. Vou botar um batom vermelhaço, né? ah! tá? Ou uma boca de gringa, que é a boca mais famosa que eu faço. Como é ela isso? Ela tem um contorno marrom, a gente usa corretivo no centro, que é mais claro. Aí tem aquela mistura do marrom na, no contorno, corretivo no centro e gloss por cima. Nossa, então, gente. Então fica bocão de gringa. Olha, eu vou quebrar meus paradigmas <risos> com você, hein? Vai. Vou quebrar, porque assim, eu acho muito lindo nas outras pessoas, mas quando às vezes eu olho, eu fico gente, tá muito chamativo, vou tirar, vou tirar, vou tirar, eu e eu tenho que me adaptar com isso, porque eu acho lindo a mulher que realmente acorda, às vezes, uma hora mais cedo pra Sim, se pra maquiar, é. né, que vai, e, mas algumas também é, não conseguem nem se mostrar sem a maquiagem, isso é Sim, ruim também, isso. né, é um Isabela? Filtro hoje em dia, né, muita gente só consegue gravar uns stories e colocar um filtro, então eu acho que a minha rede começou a crescer, quando eu comecei a dar, assim, eu, eu engordei muito por conta de ansiedade, eu engordei 42 quilos em 10 meses, depois que eu perdi a minha mãe. E eu ficava assim, gente, as pessoas vão, que vão lembrar de mim, que estudaram comigo, que malharam comigo, ou que, sabe, que me viram que eram minhas amigas de balada, vão falar, nossa, como ela engordou. Então, eu fiquei muito tempo sem aparecer nas redes sociais. Uhum. Falei, eu não vou aparecer, vão rir de mim. Eu ficava com isso, sabe, dentro de mim. Até que um dia eu falei, vou aparecer de qualquer jeito. Eu, com o cabelo pro alto, de qualquer forma, sem desembaraçar o cabelo, eu falava, bom dia, gente. E esse bom dia foi indo, foi indo, que quando eu comecei a, a não mandar, ficava assim, Isabela, cadê o bom dia? Cadê você? Então as pessoas gostaram, se identificaram comigo do jeito que eu estava. Então, assim, eu desfiz isso que eu tinha criado, sabe? E é tão gostoso, né? Quando é. a gente, porque na verdade é a nossa primeira aceitação, né? Sim, a gente é se verdade. aceitar, entender que... É, você, passou, você tem esse direito, você passou por uma dor muito grande, Sim. né, que acarretou isso, isso é normal, né, porque quando a gente olha isso de uma forma normal, que a sociedade fala, né, que a gente não pode vivenciar isso, que a gente não pode engordar, que a gente, nós podemos ser, né, a gente pode viver do jeito que a gente quer viver, né, foi uma coisa que aconteceu pontual, que acontece com o... Até tô falando isso, gente, pra você que às vezes tá aí dentro de casa, né, dentro da sua casa, e, e tá igual a Isabela tava um dia, né, se escondendo, não sendo quem realmente você é, preocupada com o que as pessoas vão falar. Você precisa ser você, você precisa acreditar que a tua essência não é, não é isso aqui, é o que tá aqui dentro de você, é quem você é de verdade. Essa preocupação, né, da imagem, Sim, é... De, acaba bloqueando você de viver coisas maravilhosas, com pessoas maravilhosas, viver momentos na sua vida, participar de encontros, porque tem pessoas que nem saem, né, Isabela? Sim, nem saem. Não né? vou, não vou sair porque eu não tô bem. E aí você tem que entender que as pessoas te amam. Ontem a gente estava falando isso, Sim. né? Por quem você é. Verdade. Por quem você é de verdade, né? Quando a gente cria uma, um laço de amizade, a gente não tá preocupada com que a roupa do nosso amigo vai encontrar com a gente, com a roupa que ele vai estar. Tá. A gente quer estar tá com ele porque ele traz pela e gente, né? Que aquela é, felicidade né? que traz de estar tá com aquela pessoa, com a companhia. E é isso, eu acho que é isso. Realmente, quando eu te conheci, que me falaram, né, de você, e olhar no Instagram, eu falei, gente, olha só que naturalidade. <risos> e isso tá crescendo cada vez mais, tá? As pessoas estão buscando é, originalidade. Sim. Eu trabalho com um rapaz que ele faz a minha mídia social, ele falou, Vanessa, para de querer ficar com esses filtros aí, né? Mostra você na realidade, ele bota uma coisa ou outra. Até agora eu fiz um stories daqui com um filtro que a gente acaba viciando, <risos> tá? Acaba, é Mas assim, é, é entender que existe uma pessoa por trás daquele filtro. E as pessoas vão te olhar. 
Elas vão te encontrar na rua Bom. e vão te ver fora daquele filtro. E você tem que se aceitar primeiro, Sim. né? Porque quando a gente se olha no Instagram e vai tirar uma foto e a gente reflete ali uma imagem que a gente não gosta, tem que entender o que está acontecendo com a gente. É verdade. Né? Por que eu preciso só viver atrás desse filtro? Se, na verdade, as pessoas na rua vão encontrar a gente e vão... Vão saber quem nós somos, né, Isabela? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. A gente hoje falou muito, porque no primeiro dia, gente, eu tava aqui, né? O Anderson também foi maravilhoso, falou, mas tava mais nervosa. Mas a Isabela é muito comunicadora, igual eu. Então, Isabela, sabe que nossos assuntos vão durar três Bom, horas, gente, encontros. Gente, é um podcast Tem aqui. Tem que ser com mais tempo, né? Mais mas, tempo. Isabela, eu queria que você falasse para essas mulheres que estão aí querendo empreender... Né, para essas mulheres que têm medo de se maquiar também. Uhum. Né, são dois recados, para a empreendedora Sim. e para as mulheres que querem se maquiar, que têm medo, que, pra, que é para arriscar e para serem bonitas, do jeito que elas são. Né? E quanto a, maqui a maquiagem pode impactar? Ah, sim. Gente, para você que quer empreender, mas está com medo, dê o primeiro passo. Porque depois do primeiro passo, você vai entender, você vai querer ter dado ele antes. Uma coisa que eu, eu vou ver se eu vou lembrar. Mas tem uma, uma frase que eu falo que é assim, é, ano que vem, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então comece agora, né, Vanessa? Comece Sim. agora, não tenha medo de empreender. Eu também tive medo. Eu fiquei, será que vai dar certo? Mas eu só ia saber se ia dar ou não se eu tivesse tentado, se eu tivesse começado. Então comece. E pra você que não sabe se maquiar, vem fazer um curso comigo. Pra você que quer se profissionalizar, também me procura. <risos> ou pra você que tem um evento aí, que quer ir toda, toda, me procura também. E pra você aí, gente... Eu não falo assim pra vocês saírem do filtro, né? Eu também uso filtro. Tem dias que eu tô horrorosa, que não tem nem como eu dar o um bom dia pra vocês. Eu preciso de um filtro pra pelo menos afinar um pouquinho meu nariz, pra algumas coisas, porque vocês podem ver aqui. Eu não, eu não uso tanta maquiagem, eu, Isabela. É, eu não uso me chamou tanto. a atenção isso, Isabela. Eu não uso tanto. Eu já fui, já fui, já teve época que eu acordava e eu botava no início do namoro. Eu acordava, ia pro banheiro, botava os cílios, botava blush e voltava pra cama, né? Tipo assim, meu marido vê que mulher linda que eu casei. Aí minha cunhada ainda falava assim, nossa, pra mim você dormia sentada. <risos> Porque eu tava sempre igual impecável. Eu falei, sabe de uma coisa, gente? Já tá comigo mesmo. Vamos embora. E hoje em dia eu não faço, eu não tô sempre maquiada. Até porque eu tenho muita alergia também nos meus olhos, né? Uhum. Por causa da doença dos meus olhos. Então é uma região que lacrimeja muito. Então, assim, às vezes eu coloco em cílios. Então, hoje nós temos muitas opções no mercado de trabalho para que você se sinta bonita. Você pode fazer uma extensão de cílios, pode fazer uma micropigmentação, pode fazer uma micro labial também. Coisas que você vai estar tá natural, mas vai estar tá se sentindo linda, né? Acorda já Acorda maravilhosa. maravilhosa. Então não tem desculpa pra não você tem. que tá em casa. Não tem essa de que as coisas têm que ser caras, que eu não tenho dinheiro, né, Isabela? É verdade. Gente, segue a Isabela no Instagram. Qual é o teu Instagram, Isabela? <risos> Meu Instagram é Isabela Ventura Makeup. Isabela com S, dois L's. Segue pra você poder acompanhar o trabalho dela, receber o bom dia dela, <risos> né? Ter essa pessoa aí no seu círculo. Né, de, de pessoas que você está seguindo, que vai trazer coisas boas para você, energia positiva. E eu queria agradecer imensamente ah. por te conhecer, por saber a sua trajetória, uma petropolitana, né, que começou aí com um curso de 60 reais novinha e hoje tem o seu espaço, é reconhecida. Então, eu quero te desejar muito sucesso, que você possa continuar impactando a vida de outras mulheres, continue sendo essa pessoa humilde, maravilhosa Ai, e com esse brilho que você tem, que é só teu e que é especial. Ah. Muito obrigada, tá? Eu te é. agradeço muito por isso. Eu que, te, eu que agradeço, agradeço pelo convite, né? Obrigada. Conheci a Vanessa ontem, né, Vanessa? Foi. E assim, pessoalmente, mas eu já acompanhava, né? Eu WhatsApp, Sim, começava. temos amigas em comum, né? E ontem eu fiquei mais fã do que eu já era. <risos> Até sangue a gente dançou, né? É verdade, Isso, gente. Pulamos Ela ontem. É incrível, incrível, incrível. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Obrigada, obrigada. Tanto como entrevistadora, quanto na tua carreira de coach. Eu, sei, eu tenho certeza que você vai mudar a vida de muita gente. Você Amém. vai desbloquear vários... Vários, vários, traumas é, vários traumas aí. Até meu também. É, é vamos minha ter coach, minha coach tá? agora. Sim. Obrigada, meu amor. Ai, Pessoal, super. muito obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo. Obrigada pela oportunidade. E que vocês realmente hoje tenham aí é, se sentido agraciado com a entrevista da Isabela. E que vocês possam realmente pensar sobre vocês e ter o autocuidado, tá bom? Um grande beijo pra vocês e te aguardo aqui no próximo programa. Um beijo.
TVC, a TV do Correio da Manhã.